小凡，你爸爸和你姑姑什么时候到呀？奶奶，您别着急，他们正在往这边来呢。老婆子，孩子们很快就回来了，我去门口迎迎他们。奶奶，您耐心等一会儿。小凡，不用安慰奶奶，人到了这个时候，不管有多少陪伴。最终还是独自离开。奶奶，小凡，你知道奶奶最大的愿望就是能够自己翻个身。五十年了，我躺在这张床上，一动也动不了，这种感觉太难受了。奶奶，我帮你。算了，小凡，奶奶有点累了，想休息。老天爷，我求求你，在我奶奶走之前，快祝她这个小小的心愿吧。发生什么？这是哪儿？山火到了二零二三年七月七号，那不正是奶奶出生那天吗？林小姐，你还是好好考虑一下，不要把这份合同签了。那我就能得到五千万，慎重是我们西国的大姐。舒心，五千万外加西国国籍，这个价格可是前所未有的。你还在犹豫什么？你在胡言睡？根本就不是价格的问题。我说大夏的，这份研究成果自然也属于大夏。不管你提什么条件，我也不会卖。你是什么人？居然不经允许的闯入会议室，还不赶紧滚出去！谢小姐，你们医学院也太没规矩了吧！我们在开一个很重要的会议，你随便让外人进来是吗？我在跟你说话，你没听见吗？我让你滚出去！保安，保安在哪儿？文婷、啊，这位先生，请问你需要什么帮助吗？奶奶，我是唐凡。真是林子大了，什么鸟都有，光天化日的，竟然有人跑到这里认奶奶。舒心，你什么时候有这么大的孙子？我怎么不知道？奶奶。我的确是你的孙子唐凡，我回到二零三，就是为了救你。你说你是未来人？没错，我是从二零七三年回来的。就在今天，你会出车祸，导致全身瘫痪。哎呦，还是位穿越人士呢。舒心，我跟你说实话吧，其实我也是从二一九九年穿越回来的，而我的真实身份是银翼终结者。文婷，你别闹了，我说的都是真的。你要是不信的话，我把翅膀给你看。翅膀暂时未激活，下次再给你看。这位穿越人士，你有什么技能给我们展示一下吗？或者是给我们看看什么未来的东西？我这次回来比较仓促，什么都没有带。啊，对了，我的手机还在，在哪里？我看看，在这儿。你是说你把手机弄到了脑子里？把手机放进脑子里？依我看，你脑袋里都是豆花吧，书记。这个人肯定是从精神病院跑出来的，很可能有暴力倾向。咱们直接报警抓他。我的手机真的植入了我的大脑之中。我们那个年代都是这样的。那你展示给我看看。身高一百六十八公分，体重四十八公斤，三围七十二、六十二、七十七，器官功能正常，曾流过两次产。我什么时候流过产？你别诬陷我，保安，保安。够了。所以，林小姐，这份合同，你到底是签还是不签？我之前已经说得很清楚，这份成果属于我们大夏，我是绝对不卖。舒心，你能不能别这么傻？爱慕三先生给的价格可不是其他人能够比你的。文婷，如果你还是我的好朋友，你就不要再劝我了。你，林小姐，我已经给了你机会，是你自己不珍惜。那我也没什么可说的了。不过，你会后悔的。安徒森先生，安徒森先生，这位先生，你也该离开了。我不能走，否则你会瘫痪一辈子的。这位先生，难道你以为我看不出来你在和安徒森唱双簧吗？我的态度是不会改变的。奶奶，请你出去，否则我真的叫保安。哎呀，奶奶不相信我，这可怎么办呢？又是那个人。
，他实在是太讨厌了，怎么就给报警把他抓起来？文婷，他也是为了讨生活，没必要这样。奶奶，奶奶，奶奶，救护车，快叫救护车啊！怎么会这样？怎么会这样？明明是我回来救奶奶的，现在就让奶奶来救我？难道是我害奶奶的吗？哎，医生。我奶她死掉了。你说是林淑心吗？不对，她的盆骨和脊椎全都粉碎性骨折，以后除了脖子以上地方能动，其他地方都动不了了。都是我害的，是我害奶奶瘫痪。不行，我要阻止这件事情发生。可是我要该怎么办？难道还要被雷劈吗？小伙子，你冷静一点，等病人醒了还需要你的照顾呢。啊，恭喜。电机还能瞬间穿越。竟然真的回来了，电源也能穿越。奶奶，您当初研究出了什么医学成果啊？是基因分子，它可以消除人体内部的所有疾病，现在已经很普遍了。可在当时，那是很厉害的。那份研究成果还获得了国际大奖。奶奶，您之所以会变成这样，是因为救了个人吗？你怎么知道？这件事儿我可从来没有和别人说过。那个人是我吗？傻孩子，那会儿你都还没出生呢，怎么可能是你？不过现在回想起来，那个被我救的人和你还长得真有几分相像。奶奶，您是不是还有一个叫谢文婷的闺蜜？这你也知道啊？没错，我有个好朋友叫谢文婷，只不过。他一心想把我的成果卖给那西部。奶奶，我一定会让你的愿望成真。啊！奶奶，你先休息一会儿吧。拿着这个东西，或许奶奶会相信我吧。我怎么到这里了？二零二三年七月四号，比上次提前了三天。这次我应该可以阻止奶奶。舒心，您这基因分子可不是简单的事情，失败也是很正常的嘛。不要愁眉苦脸的，我请你吃饭好不好？我们现在的项目经费所剩不多，如果再无法突破，恐怕会被叫停。叫停就叫停嘛，大不了我们换个研究啊。文婷，你很清楚我为了这份项目投入多少。最要紧的是，只要能够突破，就能够解决人体内部的所有疾病，能够造福全人类。好好好，都听你的。咱们还是先吃饭吧，吃饱了才有力气继续工作嘛。奶，奶奶还这么年轻，我说是她孙子，她肯定接受不了，还是换种方式接近她吧。实验基地可不是谁都能进来的。你是谁？你要干什么？我叫汤凡，是上面派来帮你们解决基因分子问题的。就你？看你这样子，恐怕连大学都还没毕业吧？我和舒心可是在一个博士，连我们都不行，你怎么解决？我看你这身份是冒充的吧？想要趁机窃取实验机密？保安，保安，赶紧把他带起来！真的可以帮你们攻破基因分子的问题？等等，你说你可以解决基因分子的难题，你知道难点是什么吗？当然是分子性质的改变。放开他吧，舒心，你真相信什么？文婷。我感觉他有一种莫名的亲切感，或许他真的能帮咱们解决难题。舒心，万一他是来盗取实验机密的怎么办？之前可是发生过这样的事。我相信他不会。好吧，你是基地的负责人，这一切你说了算。唐凡是吗？跟我回实验基地。啊，不用，你把手机给我，我现在就可以把数据传给你
。什么？你现在就能把数据传输给我？你小子是看我们家说心长得漂亮，想变着法的加他联系方式吧？好，把数据传输给我吧。不过你需要答应我一个条件。哼，我就知道这小子没安好心。什么条件？七月七号那天，你不准白出。你这是什么意思？没什么意思，只要你答应我。我立马把书记传给你。舒心，我就说这小子神经病吧，怎么走？文婷，咱们就看他到底能不能传送数据。好，我答应你。一言为定。好了。好了。舒心，我就说这个有神经病，用手点一下脑袋就能传送数据，真把自己当神仙了。真的有数据传输过来了啊，文婷。这数据真的解决了基因分子的性质改变，咱们的难题解决了？怎么可能？他只是用手点了一下脑袋。赶紧回实验室！我就不信你真的解决了我们的难题。而且我要警告你，千万别打舒心的主意，要不然我让你吃不了兜着走。看来我得提醒他一下，离他这个闺蜜远一点。唐凡，谢谢你帮我解决了基因分子的难题。你想让我怎么感谢你？喂，唐树，我的外卖到了吗？好，我马上过来。唐树，那不是我爷爷吗？唐凡，实在是不好意思，我得先去拿个外卖，然后咱们再谈。舒心。我就想不明白了，你怎么对一个送外卖的这么热情？你不会是喜欢上他了吧？对啊，我就是喜欢他。梁小姐，你的外卖到了。你吃饭了吗？啊，还没。那要不我们一起吃吧？谢谢林小姐的好意，我还要去给别人送外卖。这束花送给你，林小姐。谢谢。唐叔，你不照照镜子，就你这个样子，配得上我们家舒心吗？文婷，你别这样，舒心，我是在帮你。如果你和他在一起，绝对会后悔的。人家互相喜欢，关你什么事啊？你算什么东西？有什么资格？他们是我爷爷奶奶，你说我就没有资格？什么？你说你是他们孙子？没错。唐叔，你可真行，请来这么个人，演你和舒心的孙子，再见，此忍不住舒心，没门！舒心，咱走。林小姐，行上来了。舒心，哎，不，请上花姐过来。哎呀，秦少这玫瑰真漂亮，我替舒心谢谢你了啊。同样都是玫瑰花，这束怎么就比那束好了？有钱果然就是不一样，还有人跪舔。你谁呀、啊？我是谁用不着你管。小子，你知道你自己在跟谁说话吗？怎么管你是谁啊？唐叔，秦少都来了，你还不赶紧滚？就你一个冲送外卖的，连个秦少提鞋都不配。怎么？有钱就高人一等吗？有钱就是高人一等，所以你就出卖自己的闺蜜，看来你得了不少好处啊！你少污蔑我，我可没出卖舒心，青少可没给我钱。你这么做，考虑过林小姐的感受吗？舒心，我可都是为了你好。林小姐，我今天来是想邀请你到我俱乐部去，听说林小姐喜欢看球，今晚西周杯正式开始，不知林小姐是否赏过？谢谢齐先生，我没有时间。唐叔，我们去吃饭吧。唐叔，你还要不要脸？你就这么点工资，就算一辈子不吃不喝，在云海也买不起一套房。文婷，我的事情用不着你管。舒心，你能不能不要这么傻？爱情不能当饭吃。可是我愿意。唐叔，你赶紧给我滚，不然我就去你外面公司投诉你，让你失业。哎、林小姐，我不能陪你吃了，我还要去送外卖。你你竟然敢打我！你这个势利的贱货，就应该去青楼里卖。林小姐，你这个闺蜜就是把你当成摇钱树。我劝你还是离她远一点。对了，过段时间会有个叫艾默森的西国人来找你买基因分子的研究成果，你是他出卖的。你你不仅打我，还诬陷我，我要报警。文婷，以后的事情我用不着，否则我就跟你绝交。小子。你他妈敢得罪我，我会让你知道得罪我是什么后果。唐叔，刚才谢谢你啊，不过
，我们好像不认识吧？认不认识不要紧，不过你真的要放弃林小姐了吗？谢文婷说的没错，可能我努力的工作一辈子，也没办法在云海买房。没有房子，我又怎么给林小姐幸福？或许我们根本就不是一个世界。看来你还是不了解林小姐，她如果在乎这些的话，她就不会刚刚说那些。她可以不在意，但是，但是我不能。兄弟，谢谢你的好意。我得帮爷爷破了无奈，要是他们两个不结婚，那就没有爸和我了。你想赚钱，我可以帮你。你怎么帮我？那秦公子不是说今晚西周杯开赛吗？咱们可以去他那里啊。你说的是赌球吗？啊、这个东西我不碰的。哎如果你想娶林小姐，那就听我的。小凡，我真的不碰这个东西的，你就别为难我了。哎，你不是想赚钱吗？你只要听我的，你就能在云海买得起房了。秦少的俱乐部也是你们这种下等人能进来的。小凡，我们走了。为什么要走啊？这俱乐部又不是他开的，咱们来这里是赛球。秦少。你这里不让赛球的人来吗？赛球本少爷自然是欢迎，不过呀，我们这儿起头点是五万，请问有这么多钱吗？秦少，你也太抬举他们了，他们一个送外卖的，一个骗子，别说是五万块了，连五百也不一定拿得出来呢。骗子，我已经向总部请示过了，他们根本就没有派人下，你不是骗子是什么？小凡，哎。你们到底有没有五万？先生，你的意思是没有五万就不招待是吗？他是。算了，我看在林小姐的面子上，让你们进去啊。来，师叔。秦少，你干嘛放他们进来？等下赛局就要开始了，你不觉得在那个时候再羞辱他们更有意思？还是秦少想的周到。对了，秦少，你上次说要把微少接成我认识。嗯，可心嘛，答应的事儿，上来都会办的。微少，<笑>谢谢了，杰森。微少，咱们亲那杯喝一杯吧。谢文婷想傍大款，今天我就让你名声彻底变臭。欢迎诸位来到我的俱乐部，西周杯马上就要开始了。今年由我做主，第一场阿国对战利国，阿国让一球，赔率一比五，大家可以下注了。小凡，咱们家谁赢？稍等，压利国赢。压利国赢？你们是疯了吗？利国可是西周杯垫底的球队，而且上一次西周杯他们就是输给阿国，而且输的极惨。这两个傻子从哪里跳出来的？那明明是给秦少送钱来的。让哪一队是你们自由，不管下多少，我都照收。小凡，虽然我不太懂赛球，但是我知道利国很弱，否则也不会出五倍的赔率。你放心，听我的准没错，这场比赛。阿国会以二比三的比分败北。哟吼，连比分都猜出来了！压比分和输赢可不一样。你要是压对了，那可是一赔三十。怎么可能会出现这种情况？这两人明显是来哗众避众。小艾，要不咱们下场再压点子？这场压利国，比分三比二。好，我收了。我等着看你们输。漂亮又漂亮又来了！哎，这才五分钟，阿国就进了一球，看来你们压的对。这世界上不知道为何有如此多的傻鸟，照你们这么压，非得输死你们不可。某些人本来就是穷光蛋，这下恐怕得身无分文了。等球赛结束，你们就去要饭吧。你们才是一群傻子，老子用未来的手机查了这场比赛的结果，怎么会错、啊？太好了！总算扳回来一球，一个球有屁用？没看阿国攻势比利国猛得多吗？这一球，利国只是投机取巧而已。哼，看你们一副不见棺材不掉泪的样子，距离比赛只剩五分钟了，利国难不成会连进两球
，两个球迷说：“机会，这下子哼、哎，追平有什么用？你们赌的可是比分，还差一个球迷。”机会，对方没有办法对他进一步的进行干扰了。他来一脚远射，这球进了！我我们死了！你真的是个逆子！二比三，小欢，我们今天真的赢了！一比三十，秦少杰给你一百二十。你们居然事先知道比分和输赢，作弊！赛球能作弊吗？正常有点常识的人都知道这是不可能的。哼，你们一定是有什么办法。秦少，你不会是想赖账吧？大家可都看着呢。我们赚钱。这些钱虽然不够你买房子的，但起码能让你有追林小姐的勇气。哼，一百二十万就想追舒心，简直是痴心妄想啊！这位朋友，如果没猜错的话。他是在追你吧？算是，不管是什么朋友，但有件事我告诉你，谢文婷打过两次胎。你放屁！我根本就没有打过胎，你这是造谣污蔑！我要报警抓你！打没打过去做个检查就知道了。诸位，谁要跟谢文婷交朋友，先去医院做个检查，在那里你们会知道答案的。魏少，我真没有打过胎，你一定要相信我。那，你敢跟我去医院吗？小凡，你是怎么知道这场球赛的比分的？我用手机查的。手机上还能查到这个东西、啊？其实，我是从五十年后来的。你是我的爷爷，唐凡这个名字，也是你给我起的。啊？你是说，你是我的孙子？你们要干什么？有些钱不是你们想拿就能拿得走的。他们是秦硕派来的，小凡你先走，我来应对他们。哎，爷，您去旁边待着去，我能应付得了。哼，不知死活！兄弟们，干他！回去告诉秦硕，别一副输不起的样子，这样只会让人瞧不起。哇，小凡，你好厉害啊！爷爷，这次回来，我是为了救奶奶。三天之后，她会因为车祸变成终身残疾，上次我没能阻止，这回我想请你帮我。你说的奶奶是林小姐吗？没错，这次咱们两个一起。奶奶一定不会有事的。还有半个小时就是奶奶出事的时间，咱们就在这里守着，一定要保护好她。小凡，你放心，就算是活生生我这条命，我也不会让林小姐出一点事儿。时间差不多了，奶奶应该出来了呀。这马上到时间了，怎么还没见到林小姐？我去问问。没有工作证，不准入内。林书记在吗？是他让我来找他的。林小姐吗？她没来上班。什么？小凡，怎么了？奶奶根本没来上班。时间马上就要到了，咱们去奶奶出事的地方找她。好。就剩一分钟了，她怎么不在这儿？我也不清楚啊。林小姐在那儿，快把她带走，时间就快到了。林小姐，我送你上去吧。不用了，我们自己走。没关系，反正我也没事儿。奶奶，小心！他是，他是，快救救护车！快走！他是，千万不能有事。这样，为什么会变成爷爷被撞了呢？舒心，他只不过是送外卖的，你用不着那么伤心。对喽，谢小姐说的没错，林小姐，你不用为一个下等人这样。谢文婷。
从今天开始，我要和你绝交。还有你，秦树，从今天往后，我再也都不想见到你。都给我走！舒心，我是为了你好。爷爷出事，那我爸和我都不怕出事，不行，我要重新再来一遍。你干什么？滚开！三姐，他居然变成了爷爷！小伙子，你是谁呀、啊？奶奶，你不认识我了，我是小凡啊。小凡，我是你孙子。孙子，我和我老伴儿连孩子都没有，哪来的孙子？怎么会这样？奶奶居然不认识我了。你来我家是有什么事儿吗？我明白了，爷爷救了奶奶，改变了事情发生的轨迹。奶奶被撞并不会影响爸爸的出生，但爷爷就不一样。孩子，你怎么了？所以我还要传回去，在保护奶奶的同时，也不能让爷爷出事，否则就不会有爸爸和我。孩子，要不要帮你叫救护车呀？奶奶，你放心，我没事。我一定会保护好你和爷爷，让你们都平平安安的。哎，孩子，你干什么？你可别想不开呀、啊！奶奶，你放心，我一定会保护好您和爷爷，让你们像正常人一样生活。啊、我我刚才是经历了什么？我怎么跑这里来了？我去，这次竟然提前了一个月。既然能穿越到这儿，那一定有事情要发生。看，一身神龙套，就这样给我一个太感谢了。这神龙套啊，可是最顶级的装备，起码能值好几十万。真没看出来，这外卖小哥居然这么有钱。这根本就不是我的号，我帮别人代练的，现在装备丢了，我拿什么赔给人家呀？你去找游戏官方啊！你让他们给你找回来。我试过了，官方说这是我自己的失误，没办法找回。哎，那就没办法了。唐树，好巧啊！你是啊，我是唐凡。之前你帮我送过几次外卖。啊，不好意思，没想起来。啊，没事你这是怎么了？我帮别人代练，把十几万的装备弄丢了，这么多钱够我还上几年的了。帮什么事呢？不就是游戏装备丢了吗？我帮你回档找回来。你真的能帮我找回来？什么？回档？你以为你是谁啊？你以为你是游戏官方吗？这个游戏要想回档，那简直就是扯淡。你是不知道这游戏有多大吧？足足六十个 G， 更新一次都需要一天的时间。这全部回档还不得半个月？才六十 G， 我五分钟就搞定。五分钟？我好久没有听到这么装逼的话。他把他当成官方老总了吧？说回档就回档，哥们儿，你没睡醒吧？兄弟，谢谢你的好意。我这次我来，反正你也不怕这五分钟，这到时候解决不了，你再走也不迟啊。我来，谢谢。这要是能把装备找，我他妈就出去裸奔。别说五分钟了，五天都不一定行。他要是真行啊，我不用起来。滚！怎么？再有一分钟，你的装备就找回来。真的？这么短的时间，就算是世界上最顶级的黑客也不行。你以为你是谁啊？咱们就再等他一分钟，看看他能不能全部回到。装备真的回来了？这这这怎么可能？不是，哥们儿，你真是黑客呀！我我不是啊。对了，我刚才说什么来着？要是我能把游戏回到，就……哎哎哎哎，哥们儿，哥们儿。虽然说我是那个铁齿金牙、诚实可靠小郎君，但你也不会真让我去裸奔吧？<笑>这真要是脱光了也没什么，只要怕人家笑话。说什么呢？舒<笑>心，你是想吃什么了吗？唐树，咱们是同学，你有必要老是这样称呼我吗？我只是个送外卖的，你都已经是在读的博士了。
定要去。这个周末我订单很多，不一定有时间，我先挂了啊，我要工作。同学聚会你得去啊，我就不去了吧，去了同学们都会笑话我。是你喜欢的人打给你的，是，那他喜欢你，应该不会，毕竟我。那你想不想知道他对你是不是有意思？想。那明天。我去陪你参加同学聚会，到时候你就知道了。小凡，我觉得我们还是回去比较好。咱们来都来了，就算要走，你也要知道林小姐是不是喜欢你的。那咱们就待一会儿，行吗？好。怎么是这个女人？你认识谢文婷？这这这算是认识吧。哟，这不是咱们副班长吗？怎么也来参加同学聚会呀、啊？副班长看见我这个班长也不打个招呼，是不是感觉自己混大了呀？啊！你们好，康叔，今天可是周末呀，现在这是点餐的高峰期呢，你不用去送外卖吗？送外卖？哎呦，咱们副班长现在都送外卖了呀，<笑>这是我没有意料到的。小凡，我们走。送外卖怎么了？靠自己的双手吃饭，又没吃你们喝你们的，看看你们那副吃筷的嘴脸。真领座！你是谁？我们同学说话轮得着你插嘴吗？我，他是我的朋友，特意陪我参加聚会的。你自己一个人参加不够，居然还带一个。同学，你可真不要脸！好了好了，文婷，人家既然都来了，咱也不能把人家都赶走，是吧？去那边的合院厅吧，那边啊都是月薪三千的。怎么，同学聚会还要按收入排座吗？那是当然，三千的一桌，五千的一桌，过万的又是一桌，而我们则是在最高档的帝王庭，是你们一辈子都去不了的地方。哦，那你们年薪多少？我的年薪不是很高，也就四十万。咱们班长可是到了年过百万。四十万，好高哦。那是当然，你们这种人一辈子都赚不了这么多。哟，舒心。来了，大班长，好久不见。唐树，你也来了。我还想着，如果你不来，我就去找你呢。这位是……啊，这是我的好朋友唐仔。你好，咱们走吧。舒心，唐树考我们可不是一个档次的，他去的是合院厅，我们去的则是帝王厅，这有什么区别？当然有区别啦。没有年薪三十万以上的人才去帝王厅，那我就和唐叔去合院厅。吴兴竟然喜欢这个臭送外卖的，怎么，班长你吃醋了？哼，唐叔他是个什么东西？得和舒心在一起，那今天就要让他知道之间的差距。走。同学们啊哈哈，好久不见了啊！来来来，干一杯，干一杯。唐树，你怎么不喝？哎，文婷，人家唐树一会儿还要工作，喝了酒耽误送外卖，挣不着钱不太好。<笑>这倒是我疏忽了，毕竟唐树现在可是靠给别人送饭生活的，这里结束了还得马上去工作呢。毕竟晚上这一波。能挣好几十块呢，唐叔，你一会儿去送外卖吗？嗯，那我陪你一块儿去吧，反正我回家也没事儿干。舒心，你这是干什么？怎么了？舒心，等会儿咱们大班长可是还有节目呢，你可不能走。文婷，你是知道的，我是最不喜欢那些乱七八糟的东西。你们去吧，哎，我陪唐叔就好。不要误会吧，我怎么可能会让你去那些唱歌蹦迪的地方呢？咱们吃完饭啊。我带你去看赌石，赌石？对啊，去看看那边会不会开出什么好玉石来，然后买几块。奶奶一直都喜欢玉石，这个董斌倒是会投其所好了。唐寿去我就去，他一个送外卖的，哪里懂这些？再者说，入门费可是要一万块钱呢，他唐叔出得起吗？是呢，我根本就不懂这些东西，也出不起这笔钱。那我陪你送外卖吧。哎，既然舒心想让唐树陪着一块去，那这门票的钱
，我来解决吧。还是咱们大班长慷慨啊！那我的门票钱，班长也一块出了吧？没问题。哼，到时候我要让唐树知道，穷人就不配拥有舒心这种女人。爷爷的自尊心太重，我得让他变得有自信，等是刚好合适。入门费唐叔自己会解决，用不了多久，他会成为百万，甚至千万富翁。小欢，你说什么呢？我怎么可能成为富翁呢？原来唐叔就要成为千万富翁了，那我是不是要放尊重点？要不要我给你磕个头啊？<笑><笑>唐叔和他朋友的入门费由我来付，不用，我们自己，包括林小姐。你要成为一个对自己有信心的人，你都看不起你自己，还有谁能看得起？好，那既然这样，咱们就一会儿就出发。等会儿到了俱乐部，一定要让唐叔好好的出场。赌石就是在这里举办。是啊，怎么了？认识这儿的少主秦少啊？他这种人怎么可能认识秦少呢？确实不认识，我和秦少挺熟的。你们先随便看看吧啊！要是看上哪块玉石，我和秦少说一声，说不定还能打个折。哟，秦少，您来了。你是？哎，啊，我是乘风这公司的项目经理，董斌啊，咱们吃个饭。这就是你说的关系还不错。这位是啊，他叫林舒心。林小姐您好，我叫秦硕，是这家俱乐部的主人。秦先生您好。哎，那个秦少，咱们今天来是想买点玉石，您看有没有好推荐的啊？当然有，就在刚才，有人开出了上等的冰种，哦，而且就在现场，不怎么错。大家有兴趣的话，可以去看看。啊，去看，走走走走，我去看看。嗯，赶快快来啊！好漂亮的手镯啊！喜欢吗？买了送给你。大班长，人家唐叔可是要成为千万富翁的人了，咱们就别抢他功夫了。对呀、啊，咱们的唐叔马上就要变成有钱人了啊！哎，要不这样，唐叔，这个镯子你就买下来送给舒心吧啊！这个手镯多少钱？这样的顶级冰种手镯，价格也就在。十万到一百万之间吧，这这么贵？一百万对于千万富翁来说都算不了什么吧？唐叔，你快去买吧，我们可都等着看你把它送给舒心呢。唐叔，你别进他们的，手镯是死物，人才是最重要的。不是马上就要变成千万富翁了吗？怎么连个镯子都买不起？唐叔，你可真丢人现眼！文娇，你别太过分了。我说的只是事实而已，你刚才也听见了，他那个朋友在酒店是怎么说的。想成为千万富翁，没什么。王总，咱们去买什么什么，我看一下。原来是想靠古石发财致富，看你们这副倒霉样，估计得输死。对啊，老叔，石这玩意儿不是什么人都能玩的啊！你说你送一年外卖能赚多少钱啊？啊，对了，刚才在门口是不是已经花了三万买门票啊？兜里还剩几个钱，能买几块石头啊？小心把你自己给输没了！没钱装什么大尾巴狼？几百块钱有吗？走动！什么？用几百块来赌石？想用几百块就赢一千万？你们是在做春秋大梦吗？<笑>拿几百块来赌石，还想赢一千万？这几个傻子哪来的？老子三百万！才开出一个指甲盖大小的冰种，几百块赌一千万，不如买彩票去。小白，这怎么可能呢？我也觉得不太现实。哎，大家可千万不要这么说啊！万一我们这位唐树先生有特异功能呢？特异功能就算了吧，或许他们有更有用的方法，那就是跪下求神仙，这样就能赚钱了。<笑>哈哈哈哈哈！小欢，快咱们还是算了，不要在他们说什么。走，咱们去那里。老板，你的石头怎么卖？价格不一样，便宜的几百块，贵的几十万。
，小的都是几百块吗？对，你给三千全拿走。我只要这样。哼，一看你们就是外行，挑毛料就得挑这种外表圆润且光滑的啊，这样才能开出玉来。你看看你挑的是什么，跟他妈泡沫有什么区别？还指望他能开出东西来？<笑>大班长，人家现在可是把全身家当都压在这块石头上了，指望这东西成为千万富翁呢？你就别打击别人了。师傅，麻烦你帮我切一下。你们这是第一次赌石吧？怎么了？我开了十几年的料子，像这种根本开不出玉来。没事，师傅，您就切吧。抱歉，没出玉。哎，我说的可真准呢！这下藤树可是赔了个底朝天喽，不知道要送多少外卖才能赚回来呢。哎呀，这不是意料之中的事儿吗？我不是早就说过了吗？这种垃圾怎么可能出狱、啊？只有傻子才会买。你说够了没有？舒心，算了，咱们走吧。赶紧走，没完事儿。到这个时候了还不死心，还不赶紧滚，免得在这儿丢人现眼。师傅，您再歇着歇一会我靠，出狱了！像这种石头还能开出狱来，而且还是鸡蛋黄。哇，真的出狱了！这怎么可能？我怎么可能会看错？还真让他们走狗屎运，竟然出了鸡蛋黄，这种玉的价值很高的。哎，哥们，你这鸡蛋黄卖吗？卖，这多少钱？十万。好、哦，十万给你。不收，收钱。这小子运气还真不错。支付宝到账十万元。好、哎、了，谢谢啊。先收到，咱们可以走了吧？别急，咱再去买个毛料。还要买？当然了。我一定给你开出一个更好的，不仅能让你成为千万富翁，还能做出个镯子来送给林小姐。哼，想送镯子，没门老板，把你那玉镯拿过来，我买了。来，您镯子，送你了，舒心。谢谢你的好意，你还是送给别人吧。舒心，这可是我花七十万买的，你什么意思？我有说过要你送吗？舒心，怎么班长的意思你还不明白吗？班长是在向你示爱呢。班长的年薪可是高达百万，跟了他你一定幸福。钱我可以自己赚，不需要别人送我东西。白买了？你算个什么东西？这轮不着你说话。对呀、啊，像这种顶级的冰种手镯，哪是你们这些穷逼玩得起的呀？就是个冰种，等下我开个玻璃种。你以为你是谁？想开什么就开什么。没错，我想开什么就能开什么。<笑>既然你们俩那么有信心，那我们打个赌怎么样？如果你们俩开不出来，给我一百万，然后叫我声爸爸，再从这儿爬出去。那要是我开出来了，你要是开出来了，我给你俩一人一百万，然后叫你们声爷爷，再从这儿直接爬到大马路上。对，这位成风公司的副总要给我打赌，请大家帮我做下证。小凡，算了吧，咱们能开出一块玉已经很幸运了。对，咱们不要和这种人计较。有些人不教训一下，他永远都不知道人外有人，天外有天。这局我一定要。老板，这次运气好啊，只买了一块就开出了鸡蛋黄。我有三百，当然可以。老板，您看中哪个？我要这个，给你十万。老板，这次想怎么开？一分为二就行。好，祝咱们，你们兄弟俩就把钱准备好了啊，然后乖乖的从这儿爬出去。什么道子？嗯，强你！我这次啊，一定要把你们的丑态录下来。然后发到网上去，<笑>出了，又出了，老板又出狱了，这次还是顶级的玻璃种啊！操，这他妈怎么可能？嘿，还是顶级玻璃种！唐方的运气怎么这么好？什么是玻璃种
。玻璃种是翡翠之中最好的，顶级的玻璃种可谓是有价无市。只要一块石头里能够开出巴掌大小的玻璃玉种，就能够卖至几百万，甚至上千万都有可能。这么值钱啊！唐凡，你可以告诉我，你是怎么知道这块毛料里有玉的？如果说之前那一块是凑巧，那这一块肯定不是。你是有什么方法辨别吗？我能感受到这石头里的化学元素，啊，翡翠的成分基本都是硅酸、盐、铝、钠，这种东西有一种特殊的能量，我可以捕捉到。不过不是经常管用，偶偶尔还可以。这样啊，我开了这么多年的毛料，还是第一次见到如此顶级的玻璃种，真是极品中的极品啊！我靠，这块玻璃种的确是极品，看样子起码能开出六个镯子。兄弟，你这玻璃种卖吗？开个价。卖，不过在这之前，我得让有些人兑现赌约。王大班长，王大班长，你来付钱了，然后再爬出去。唐凡，你别太过分了。怎么，不认账？大家伙都看着呢。你们只是口头上约定了，又没签合同，本兵完全可以不用履行这个赌约，而且赌博可是违法的。违法？这个赌约可他提出来，现在又不认账，这张脸要不要吗？再说了，这件事跟你有什么关系？一个留我脸子长脸，给我滚一边去！唐凡，你胡说什么？怎么，非要把你的作为记录调出来吗？你好了，钱我可以给。但是绝对不会爬着出去，老王，你觉得我会赢一步？你同不同意怎么了？难道你要咬我呀？王叔，先把钱收。好。支付宝到账二百万元。两百万收到了。两百万而已，老子玩得起。哼，走。钱付完了，那你就爬出去吧。小凡，要不然算了吧。怎么说，他都是同学。算了，阿叔，如果今天输的是你，你觉得他会放过你吗？善良有分人。既然赌输了，那就别认账，否则就别做嘛。你们有什么资格让我从这儿爬出去啊？如果你不爬。我就把咱们打赌的视频发到网络上，还会发给你们看。<笑>说你们是土包子，我还不信。懂点规矩吧。进来这么长时间了，有人拍视频吗？你怕是脑子有问题吗？我已经把咱们打赌的视频发布到了网络上，还发给了你们老板。尤其是你抵赖的那一段，我还配上了名字。你他妈是个演员吧？啊！哎，你拿手顶一顶，脑子就发视频了。你别告诉我，你脑子里边还能储存视频？哎，你不会真以为你是台超级计算机吧？我倒要看看你是怎么发到网上的。陆毅，他录视频真的被发到网上了，而且还成为了热搜第一名。不可能。你老板打来的吧？哎哎，钱总，你找我什么事儿啊？你打赌的视频是怎么回事？那是我跟朋友开玩笑呢。<笑>闹着玩，你知不知道你这样耍无赖，会让合作方以为咱们公司没有任何的信誉？董斌，你被开除了。钱钱总，钱。董斌，你现在从这里爬出去，我就把那个视频撤回，不然的话，以后别想找到工作。喜欢，视频还能撤回吗？能是能，但是我不会撤，我要让董斌这辈子都抬不起头坐来。兄弟，兄弟，借一步说话。兄弟，那块玻璃种什么价？你说多少钱？呃，一千五百万，怎么样？价格
还算合理吧？一千五百万！天哪，竟然值这么多钱！这个唐凡能感应到玉石，不行，我得讨好他，让他也帮我买几块，翻一笔牌。一千五百万可以卖给你，不过我有个条件，做出的手镯给我留一个。没问题，这次算我占了你的便宜，算我欠你一个人情。欠你个人情。那个唐凡，之前的事情是我不对，你别跟我计较啊。你想说什么？我想问问你，现在还能看出哪块毛料里带有玉吗？嗯，可以。那你能不能帮我看看哪块里带有玻璃种啊？我和舒心好歹是好朋友嘛，不看真面，看佛面啊。好吧。呃，这个，这个，还有这个，这些都是顶级玻璃种。我可不敢跟你保证啊，你想买就买吧。抱歉，没出狱。小关，咱们要不还是回去吧？我还没准备好。哎，你紧张什么呀？只是表白，而且我向你保证，你一定会成功的。这不是那个秦硕吗？哎，林小姐，我是秦硕，之前咱们在俱乐部见过。这束花送给你，谢谢秦先生，我不需要。舒心，秦少可是大土豪，你怎么能这样呢？唐硕，这是你送给我的花吗？还有这个，这是什么呀？哇，好漂亮！这是用上次那个玻璃种做的吗？我怎么对这个女孩有种莫名的熟悉感？唐凡，你还我输了一百万，怎么还敢出现在我面前？那天我都告诉你了，我不敢保证，是你自己贪心，怪谁？你，哟哟哟，我看看。哎呀，这手镯呀，倒是漂亮，应该价值百万以上吧？林小姐，我这张卡里有五百万，就当见面礼了。给大家介绍一下，这位是我的好朋友周希元，他是云城 IT 界的翘楚。你们好，你们好，你好，你们这是怎么了？没什么，我还有事儿，我先走一个了。唐凡，你帮我送一下希言。不知道为什么，我对你总有一种很熟悉的感觉。我也是，或许我们曾经在另一个时空里见过。你要去哪儿？医院，去看我母亲。师傅，咱们走吧。你母亲得了什么病啊？医生说是超级细菌攻击了他的内脏，导致器官衰竭。所以你找林小姐是为了给你母亲治病？嗯，听说舒心研究的基因分子能够驱除人体内的所有疾病。可惜，他现在还有难题无法攻破。我倒是可以帮助奶奶，可若是他的科研成功了，那下半生恐怕就得在床上度过。我马上过去。怎么了？公司的电脑出了问题，我得去解决一下。我和你一起去，说不定我能帮上你。你也懂电脑？林姐，你可算回来了！公司的电脑都中毒了，全部瘫痪了，吸管子都发火了。没事，我看看。怎么样，能解决吗？公司竟然是这个家伙的。我需要一些时间。
周警务，你知道，现在你正在把这些证据、电脑出了问题，公司的损失会很大的。他们咨询者秦和鑫，你自己能解决。尽快，你告诉我什么叫尽快？十五分钟，我只给你十五分钟。如果你解决不了的话，就带着你部门的废物一起给我滚蛋。电脑中的生物打印器号，想要解决这个病毒，就必须将电脑格式化。你说什么？格式化？那电脑里所有的文件都会消失。哎，周经理，你不是云城 IT 界的翘楚吗？连这么一个破病毒你都解决不了是吗？不仅是我，就算是世界上最怕这样的黑客，也只能用这个办法。你别跟我废话了，我告诉你，如果你格式化了，电脑里所有的文件都会消失。那我们将会失去和对手的竞争力。罗西，你今天给我解决，解决不了就给我滚蛋。那再先生，你知道我母亲的情况，现在的案子就等同于将母亲逼上了死路。所以说，你母亲的死活跟我有什么关系？现在，立刻，马上，给我滚！这个病毒我能解决，这可是木乃伊七号。五分钟之内，我就能把病毒解决。他是谁？他是我朋友。好，既然你是他朋友，那你帮他解决了这个问题，他也不用滚蛋了。清除病毒没问题，他鉴于你的人品，我要五百万。什么？五百万？你怎么就去抢啊？啊！不想付钱也行，电脑恢复不了。到时候你的公司就离破产不远了。好，我给你五百万，赶紧进去。电脑病毒清除完了。我去，既然真的已经清除了，电脑已经可以正常工作了。你是怎么做到的？等有时间再告诉你。艾默森先生是吧？你该付钱了吧？付什么钱？不是说好的五百万吗？怎么想耍赖？什么时候说好了？谁给你证明了？我能给他证明。周希言，你是我公司的人，吃里扒外是吗？好啊，那我宣布，你被开除了。你们两个现在立刻马上从我的办公室出去，要不然我就叫保安把你们扔出去。你五百万已经不够了，现在我要一千万。一千万？我没听错吧？你怎么都要一个亿啊？不给是吗？那你公司的电脑将会彻底瘫痪。你敢阴我？从你对西言的态度，我就能看出来，你是个不讲信用的小人。我怎么会不留一手？半小时之内你不给我钱，那你公司电脑里的一切都将会被消除。你敢勒索？你信不信你现在就报警了？报警啊！<笑>那如果没有了电脑里的东西，你说你的公司会不会倒？西安，咱们走。啊！钱给你，赶紧修好。用你的银行卡吧，西安，我没有银行卡。那怎么行？就当是他给你的补偿金。再说了，你母亲治疗需要钱。收到了。电脑的问题已经彻底解决，你是不是要准备报警？告我勒索？聪明，这个大佬你做定了。那你看看手机里，他有没有转账记录？这怎么可能？我连这种顶级的病毒都能解决。更何况一条转账记录，记住，不要打歪主意。
，否则你公司里的电脑啊，将会彻底瘫痪。唐凡，秦金枝，谢谢你，你把银行卡号给我吧，我把钱给你转过去。啊，我都说了，我真的没有银行卡，而且这个钱就是给你的补偿金。我不能要你的钱。这样吧，这钱你去开一家科技公司，就当我入股了，可以吗？这个办法倒是行。对了，你还没告诉我，你今天怎么清除的电脑病毒？我根本就没有清除，只是暂时隐藏了起来。很快啊，电脑就会继续被病毒肆虐。啊？这不是周经理吗？你这是去哪儿啊？黄总，我已经不在科技公司干了。不好啊，来我这儿呗，我给你开双倍工资。只是。你给我放尊重一点，谈得谈，松开！你你谁呀、啊？我是她男朋友，周经理，你居然有男朋友了？那中学赛你还参不参加？如果黄总允许的话，我会去。今晚来中学市，带上你的男朋友。你这什么足球比赛、啊？是他组织个活动，冠军奖金有一百万。你会打台球？还可以吧，不过今晚我没打算去。去呀、啊，一百万呢？为什么不去？我怕他会对你不利。啊，一百万呢？想什么呢？走。唐凡，咱们这怎么办？来来都来了，怎么也要赚了那一百万再走啊？哟，周经理，你还真带着你男朋友来了。这违反比赛的规定吗？不违反，那咱们就准备开始吧。怎么个打法？很简单，只要你赢了他，那冠军就是你的喽。他是，我叫李湘。怎么了？他很厉害吗？他是省足球冠军，并送陈亮去介绍给我看的。接下来我说一下规矩。比赛是五局三胜制，你赢了你就能得到一百万，如果你输了，那你就得留下来补我。我不打了，不打？你以为你走得掉吗？黄总，你这是强迫我打球吗？今天你打也得打，不打也得打。别怕，有我在的。有人给咱们送钱来，哪有不收的道理？好，那就准备开始吧。别紧张，走吧周经理，要是再输，你就没机会喽。唐凡，我不是他的对手。能换人打吗？你以为换人就能赢得了李潇？可以，但若是你输了，你就得翻倍。周经理，你得赔我六天。可以。唐凡，你会打桌球吗？如果再输一次。那就彻底没有机会了。放心，交给我吧。这局你开球。你在那瞄什么呀？就你这副样子，瞄到明天你也打不进。快点打！唐凡，你竟然这么厉害！居然一杆青苔，看来也是个桌球高手。这次我开局。唐凡，你实在是让我惊喜。
。六十五开球，还有打吗？当然有打。我输了。这小子竟然一个几十了。王总是不是该付钱了？按照你说的，得多翻倍，你得给我还翻。小子，小猪我特拿的钱，下辈子还你。抓住他们！王总，你这是什么意思？什么意思？在我的地盘，你还想走？总经理，你要是乖乖陪我三天，我可以考虑放过这小崽，否则你知道后果。王毅，你休想！给我打！打！给我打！打算我的，小心。嗯、你你这会功夫，王总，你不给钱你别想怎么样，我可是守法公民，要是敢对我怎么样，我就报警了。报警啊？好啊，我倒是想看看警察会判我正当防卫，还是你们剧中闹事。黄总，你说这个球杆从你嘴里插进去，那会从哪出来？爷，我付钱，两百万，我转给你们。西源，转呢？到账二百万元。谢老，以后有这么好的事儿。记得享受我们。什么？我妈逼过来？好，我现在就过去。我和你一起。医生，我妈怎么样？今天的情况很不好，随时都可能会离开。求求你了，你救救我妈吧，医生。周小姐，你母亲的情况你也知道，我们已经尽力了。我可以立即帮奶奶把难题攻破，让她用基因分子技术救西言的母亲，但奶奶却可能会终身瘫痪。你去哪儿？我只是找舒心。就算她的技术还没有攻破，我得试一下。我必须要救我母亲。舒心，我求求你了，你救救我妈吧。西言，不是我见死不救，只是这项基因分子技术还未成功。如果用在你妈妈身上。只会加速他的死亡。我不管，我不管，我求你了，怎么样也得试一下。我求你了，舒心。我林小姐，如果基因分子研究成功，你会救齐言的母亲，对吗？那是当然。如果因为救治他人，你会变成终身残疾，那你还愿意吗？我研究这项技术，就是为了这病救人。别说变成残疾，就算是让我丢了这条命，我也毫不犹豫。是啊，这才是我奶奶。为了救人，他宁愿牺牲自己的性命。你说什么？没什么，我能帮你攻克基因分子的难题。你？没错，把手机给我，我现在就帮你解决。这就好了。你看看就知道了。真的解决了困扰我许久的难题，那现在是不是就可以救我母亲了？现在不行，我必须要重新融合基因分子。细言，你等我。细言，我们去那边休息一下。唐凡，你怎么会有解决基因分子的办法？还有，刚刚你只是拿了一下舒心的手机，就帮他解决了难题，你是怎么做到的？我说我用的未来科技
，你信吗？未来科技，你是未来人。之前你清除木乃伊七号，用的也是未来科技，对吗？是。那也就是说，你一直都拥有未来科技的成功技术，但你却没有帮初心解决难题。是。唐凡。你怎么这样？在你心里，别人的命就一点都不重要了，是吗？我没这么想。你没这么想？基因分子明明可以造福人类，但你却不愿拿出来。唐凡，你怎么这样自私？夕颜，你能冷静一点吗？你让我怎么冷静？唐凡，将心比心，如果是你的家人遇到这种情况，你会袖手旁观吗？我不知道，咱们认识才第一天，但你知不知道，我早就把你视为我最重要的人。从第一次见到你，我就觉得你是我一直苦苦寻找的那个人。现在看，是我错了。咱们以后不要再讲了。谢，谢，你听我解释。算了。你我的缘分已尽，这是你赚的那一千两百万，还给你，我得去陪我母亲了。西言，你怎么就不肯听我解释呢？西言呢？回医院去了。唐凡，我已经攻破了精英分子的难题，走，我们去医院救西言的母亲。算了，我就不去了。那好，我这就去医院。啊、等等。怎么了，林小姐？你想好了吗？这项技术一旦现实，会有很多心怀叵测的人打你的主意。只要能救人，就算救我这条命都没关系。奶奶，你放心，我就算丢了这条命，也不会再让你受到伤害。艾默森先生，你找我有什么事情吗？秦先生，这次找你来呢，只是想跟你谈一个小小的合作。据我所知啊。你们公司都快破产了吧？那什么跟我谈合作？秦先生的消息很灵通啊。不过我这次代表的是西国的凯瑞集团，那可是世界五百强的企业。小凡，这里的房子好像真的很不错，你说舒心会不会喜欢？嗨，你们让开！哎，你你干什么？就你们这个穷酸样！哎，我们这个小区可是七万一平。你买得起吗你？你别影响我卖房子。李先生，我给你介绍一下，你看咱们这个房子，它是南北通透的，而且小区的配套非常齐全啊，娱乐设施和……去去去去去，我们先来的。哎，李先生，你你赶走了我的客人，你知道损失有多大吗？你损失多少跟我有什么关系？口眼看人低的东西。你骂我？我只是说实话而已。经理。经理，我。经理，你们看，他们把我们的智能模型给弄坏了。这位先生，我们这个汽车模型价值十万，请你赔偿。你们这是讹诈！什么汽车模型需要这么多钱？再说了，东西是他扔的，凭什么我们来付啊？经理。他这是污蔑我，我亲眼看见他们把那个汽车模型弄坏的。这位先生，我们的销售人员是不会说谎的，所以还得请你们赔偿。说没说谎，查一下监控就行了。是谁呀、啊？你说查监控就查监控。我说，那要是没有这十万块钱，谁也别想走。你们这是黑店吧？不行我们就报警。我就不信今天没有个说理的地方了。你们是想爽卖是吧？保安，保安。你们干什么？我们要将这位先生暂时扣留，等赔完汽车模型后才能离开。亚秋，现在知道惹我什么下场了？啊！你们不仅不赔钱，还敢打人！我看呐、啊，十万块钱处理不了了，我要报警处理。这是干什么的？董事长，他们摔坏了我们的汽车模型。还动手打我们保安，我准备报警处理。
他竟然是这家公司的董事长。我行，你们说坏的，不是，是他扔在我脚下污蔑我，就是他们弄坏的。你别再狡辩了，刚才我们老老实实在这里看沙盘，这个女人一把把我们推回去。还说什么像我们这种穷鬼根本买不起房子，现在又跟我们说弄坏了汽车模型要赔十万块钱。他们撒谎，刚才我亲眼看见他们把那个汽车模型摔坏，而且打人也是事实。那让他们赔十万是真的吗？我就是想吓吓他们。上次有个客户来看房子，被诬陷弄坏了沙盘，我记得也是你们两个处理的吧？但是汽车模型真的是他们弄坏的。没事，带一下监控就行。不是，有监控就没必要了。对呀、啊，不用那么麻烦。怎么，怕了？两个不长眼的东西，人家买不起房子，我前几天刚从他们手上买了一块顶级玻璃种，一千五百万。一千五百万，老子最近忙，没时间管你们。两个狗杂种，给脸不要脸，做败坏公司声誉的事情，讹诈客人。董事长，我知道错了，错？你们有什么错啊？错的是我。早该让你们两个滚蛋！董事长，你不能开除我呀，我还有、呃、房贷、车贷没还呢。董事长，我也还有一家老小要养。败坏公司声誉，我岂能留你们？两个都给我滚蛋！这件事情我会通报整个云城，我倒要看看哪家公司敢要。滚！抱歉，是我吃下不言，我的错。这样，作为赔偿。目之所及，任选一套，半价给你们。半价？你这个折打的有点狠呐、啊！哎，上次给我那个玻璃种，足足打了六个桌子，还有十几块玉盘，赚麻了，就当是还你们个人情啊！那我们就不客气了。唐叔，付钱去吧。谢谢。哎，上次跟你们一起来俱乐部的林小姐是你们的好朋友吧？基因分子技术她突破的？没错。怎么了？那你们提醒一下他，让他小心一点，可能有人要对他动手。能告诉我是谁吗？俱乐部的老板秦硕。秦硕，他也参与进来了。还有一个叫艾默森的外国人，他们好像是跟林小姐谈判不成，准备用强硬手段。原来秦硕接近奶奶也是为了基因分子技术。不行，我得让奶奶暂时躲一躲。快，行。你们先聊着啊，我去处理一下那个事情，回头吃饭啊。小凡，舒心的电话怎么一直都打不通啊？那你多打几个。你好，你所拨打的电话暂时。你好，你所拨打的电话暂时。始终都是不在服务区，他实验室里是有信号的呀。那咱们去实验基地。林小姐的，林主任不在啊，她昨天晚上出去了，一直没回来。小凡，舒心不会出什么事儿吧？我也不知道，你先别急，我查查她在哪儿。嗯、小凡，你在干嘛呢？我也找不到林小姐在哪儿。那怎么办？要不咱们报警吧？唐树吗？我收到消息，林小姐在城西的旧仓库里。她怎么会在那儿？那个仓库是秦硕的，估计是被他抓了。好，我知道了。咱们现在就过去。不报警吗？我们又没有证据，等警方根本就来不及。如果说舒心受到什么伤害，我就跟秦硕拼了。林小姐。我说过，拒绝我们付出代价，所以我劝你还是乖乖的把基因分子技术交出去。之前我给你的所有承诺都可以兑现。哼，这项技术本身就是我们大项，你休想抢走。林小姐不应该这么骄傲，这项技术不应该只服务大项，应该面向全世界，造福全人类。艾摩斯，你别以为我不知道你打的什么主意。如果我把技术给你，你们西国就会利用它赚取黑心钱。赚钱也不错。我研究这项技术的初衷，就是为了免费给人们使用，并不是用它来赚取利润的。
既然咱们的价值观不同，那我也没办法，我只能再次使用别人的传送。哎哎，海老三，昨天晚上到现在，你已经给他喝了不下五次地宫水了，这东西副作用可不小，你可别在我这儿弄出人命了。芊芊，不要这么胆小嘛！既然已经做到了这个份儿，我就一定能做。况且，凯悦集团给你的好处。也不少。我的意思是说，你别指责他一个人逼供，这不还有秘密了吗？他们是好朋友，或许你给周小姐喝了，林小姐就说了呢。好多日子，周小姐，你跟那个小子欠我一千万，是说该花。唐冲，你在这等我，我一个人上去。那不行，我必须跟你一起上去。现在咱们根本不清楚里面的情况有多少人，他们有没有武器也不清楚，这很危险。你都不怕，我怕什么？我和你不一样，我知道你会武功，但是你也别消遣我这个外卖员。既然这样，咱们一起上去。好。你把技术交给我，我就放了他。你休想！老板来人了。谁？这就是骗我一千万的小子，愣着干嘛？来，给我抓起来！没想到你还是个练家子，不过你再厉害，厉害的给我呛了！你们快走，不要我们俩！小芬，是我错怪你了。艾弗森，你搞清楚，这里是大夏，不是你们西国，你还敢开枪？艾弗森，你怎么没告诉我你还带着枪呀、啊？你想害死我吗？秦先生，别害怕了，反正护照已经到手了，你随时都可以去西国。就算我拿不到我想要的东西，我也可以保证你衣食无忧。海伯森，你别伤害他们，要杀就杀我。别着急，如果我拿不到我想要的东西，你们都得死。杰克 CZ 八三型手枪，子弹九毫米，射速四百二十米每秒，逃生率零。好，我把东西给你。林小姐不能给。如果西伯利用这个基因分子技术改变我们的基因组织，那后果不堪设想。闭嘴！到了现在这个情况，我还有的选择。林小姐，你这么想才是对的。如果你不给我，那我就只能杀你。嗯，这样谢小姐就会辅佐这个项目。你们也都知道，谢小姐可是很容易收买的。海姆森，我可以把东西，但前提是你必须帮我做到。当然，我又不是杀人狂，只要林小姐把东西给我，我保证你们都可以平安无事。基因分子公式就在我的手心，只要有了这个东西，你们就能够突破这项技术。那你说，这种机密文件，林小姐肯定会设置密码吧？密码是我和唐叔的生死。林小姐还真是配合呀！只要我拿到了我想要的东西，我答应的条件，我一定会兑现的。啊？这项技术，你一定不能交给西国人。你放心，我绝对不会。快走，唐老师。快！我还活着。唐凡，你终于醒了。你知不知道，你整整睡了三天三夜？太好了，你们都没事。艾默森呢？艾默森和秦硕都跑了，跑了。我们当时光顾着救你，就没注意他们，结果就都跑了。唐凡，你放心，我们已经报警，警方那边已经开始通缉了，早晚都会抓住他们。
他说：“我们出去吧。”啊？为什么？还真是个木头，跟我走吧。唐凡，对不起，我真没想到事情会变成这样，都是我的错。一直想救你的母亲，错不在你，在马斯和秦硕身上。三天了，他们还没有被抓到，恐怕……那你的意思是，他们还会有所行动？没错，艾姆森不会轻易放弃的。那该怎么办才好？之前我差点让艾姆森公司瘫痪，以他现在的能力，应该许诺不了林小姐多么好的条件了。他背后还有人？没错，艾姆森不会放弃基因分子技术，想要彻底摆脱这件事，就要彻底解决他背后的人。能出这么高的价钱？艾姆森背后的人一定势力很强，只凭咱们恐怕。现在最重要的，就是找到艾姆森在哪儿。只有找到他，我们才能知道他背后的人是谁。连警方都没有线索，恐怕咱们也不可能找到。我有办法，等我康复了再说。唐凡，警方那边还是没有艾姆森他们的消息，你要怎么办？很简单，你把他手机号码给我就行。他早就关机了。只要他的手机卡在他身边，我就能具体到他的准确位置。正在搜索中。就好了。这个家伙很聪明啊，他就躲在当初绑架你和林小姐的仓库里。真是老奸巨猾，就连警方也没有想到他们会躲在那儿。咱们现在就报警。哎，如果艾默森落在警方手里，那咱们恐怕很难再得到想要的消息。那你一个人去？嗯，我去跟艾默森谈谈。他的枪已经被警方没收，应该对我产生不了威胁。不行，要是他还有其他凶器怎么办？我不想你出事儿。小凡，我和你去，你知道我身手不差的。好，那咱俩一起去，去找艾默森。你们一定要注意安全。唐凡，你真的是从未来回来的吗？你回来的目的到底是为了什么？艾姆森，我是来找你谈基因分子技术的，就我们两个人。你们既然能找到这儿，看来这里不安全了。别跟他们废话，赶紧把他们解决了，我们快走。你别知道。不是，才是他，你死了吗？啊！别乱动，否则我就把你叫警方。小子，你究竟要干什么？我只是想知道，是谁让你们来抢基因分子技术的？我为什么要告诉你？你不说，我就把你打飞交给警方。大夏的法律你是知道的，持枪绑架，你恐怕要在牢里待一辈子。我说，我说，是。西国，凯瑞集团，凯瑞集团，对，他们是不是还让你杀了林小姐？你怎么知道？什么？你们还要杀了舒心？是凯瑞集团的谁要杀林小姐？具体是谁我也不知道，他从来没有告诉过他是谁。那你能联系到他吗？每次都是他给我打电话，而且电话号码也是隐藏的。对方多久跟你联系一次？每天，而且。也是他让我躲在这儿的。那今天还没有联系过吗？啊、做什么？我老板呢？唐凡是吗？你是谁？你不用管我是谁，我请你退出这件事。我凭什么要听你的？唐凡，有些事情是不能改变的。你已经是第三次穿越过来了，难道还不明白吗？你怎么知道？有关你的一切我都清清楚楚。你返回二零二三年是为了圆你奶奶的一个心愿，第一次失败了，第二次你也代替了你奶奶，结果我也就说了，你不需要知道这些。你是一定要杀我奶奶是吗？唐凡
。你知道如果你改变历史会发生什么吗？我不知道，也不想知道。如果你奶奶没有瘫痪，那基因分子技术就会快速发展。普及，届时西国也会得到这项技术，然后利用基因分子来攻击我们当下人。你这是在危言耸听，基因分子技术是用来治病的。我刚刚说你是大夏人，你不是西国人。当然，我是大夏人。那你还做这些事？我说了，我是在阻止悲剧发生。我不管你在打什么主意，总之我一定要救我奶奶。这样，咱们见一面吧。好，你说你在哪儿？就在医学实验室基地吧，但你只能站在外面。咱们两个之间必须保持五十米以上的距离。你居然在实验基地，要做什么？你来了就知道了。喂，小白，你电话里的人是不是在实验基地？会不会对舒心不利？现在还不清楚，等到了就知道了。一定要解决林舒心吗？恐怕这小子会是个阻拦。他我会解决，你不用管。记住，不管什么时候，你都不能伤害唐凡。有陌生号码接入。居然有人能在这个年代给我打电话。你就站在那里别动。你居然能给我打电话？你到底是谁？很快你就会知道我是谁了。你抬头往上看。这个身影怎么这么眼熟？你当然会眼熟，因为我就是四十岁的你。你说什么？你是四十岁的我？没错，咱们是一个人，只不过我所来的时空是你救了奶奶之后的，那里的大夏人正处于水深火热之中。你的意思是说，如果我救了奶奶，那西国就会利用这项技术攻击我们大夏？是，我不相信。咱们两个本不该见面。这会违反时空法则，所以你不能再向前，否则就会出事。怎么会这样？如果咱们的距离在五十米之内，那时空就会畸变，到时候恐怕这里的一切都会被吞噬掉。现在，你应该相信我说的是真的了吧？小凡，你怎么了？刚才发生什么事情了？没事，难道就没有其他办法解决这件事情吗？没有，只有该发生的事情发生了，一切才能回归正轨。还有七天，就是奶奶出事的日子，所以你就不要再阻止了。小凡，你没事吧？对不起，我恐怕没有办法救奶奶。什么爷爷奶奶？你在说什么？你就是我的爷爷，林舒心则是我奶奶，而我则是从五十年后回来。这，我从五十年后回到二零二三年，就是为了阻止奶奶被车撞成炭火。可我现在，你是说舒心会被车撞，而且还会瘫痪？是，而且这件事无法避免。这不可能！你在骗我！你在骗我！我也希望这一切都是假的，可我真的没有办法阻止。爷爷，奶奶，对不起，对不起。等这件事结束，我也就该回去了。戏言怎么也在这儿？那不是唐凡吗？唐凡，你怎么来这儿了？唐叔呢？小心！西烟，西烟，西烟，这司机疯了吧？快叫救护车！唐凡，如果不是你，根本就不会发生这件事情。你要对舒心和西烟负责。重点都我亲手导演了害死自己奶奶的事情。可我为什么要这么做？就算是为了救治他人，也不
能够接受自己的奶奶和爱人。你现在跟你跟我什么呢？我跟你说什么，听见了吗？你闭嘴！林小姐为什么会出现在那儿？是谁把消息告诉秦说的？你你别要我！我又没说是你，你警告什么？看来还真是你出卖了林淑心啊！淑心怎么样了？不知道，还在里面抢救。秦山真的会发生这种事？小凡，你难道就眼睁睁的看着淑心出事吗？不对，什么不对？基因分子技术已经突破，即便奶奶出事，但是技术还在，国家也一定会继续使用。他这么做一定有其他的目的。他骗我！你究竟在说些什么？小凡，小凡，你疯了吗？小凡，怎么会？怎么会？我不能再穿越了，只能留在这个时代。那我就没办法救你，那我就没办法救奶奶和心言了。有陌生号码接入。唐凡，你是不是在找店员小回到二零七三年？不，你不是我，我不可能做出这种事情来。唐凡，我就是你，只不过我是第二次穿越过来，而你已经是第三次了。这种穿越只能用三次，也就是说你会被困在二零二三年，永远都回不去了。你这么做的目的，就是为了阻止我救奶奶。没错，所以你前两次穿越我都没联系你，只是你明白的太晚了。你到底想干什么？你放心，奶奶不会死，只会变成终身瘫痪。至于夕颜，这是她的命。你真正的目的不是奶奶，是夕颜。你猜的不错，我要杀的人不是奶奶，而是夕颜。只不过艾默森和秦硕这两口蠢货没有明白我的意图，还是对奶奶下了手。后来究竟发生了什么，会让你对自己的爱人下杀手？他不是我的爱人，也不是你的。如果夕颜活着，他会利用自己的知识把基因分子技术改进。那对我的害处可就太大了。不，你不可能是我，我不会做这么丧尽天良的事情。哼，唐凡，人是会变的。当你希望拥有富可敌国的财富，那你就什么都能做得出来。就算全世界的财富放在我面前，我也不会残害自己的爱人和亲人。你还在实验基地吧？怎么，你是要来找我为他们报仇吗？<笑>咱们两个都不可能同时出现在五十米之内，否则就会让时空变得混乱。我不在乎，不在乎什么？那你就来吧，我都想看看你要怎么报仇。果然还在实验基地，我会让你的计划落空。难道那个家伙离开了？有电话接入。唐凡，你以为我不知道你想做什么吗？你找我根本就不是为了报仇，而是想利用时空机变再次穿越。所以，我找到你的位置是你伪装的，你在耍我。没错，我就是在耍你。我马上就要穿越回去了，你永远都无法找到我了。喂，不对，现在奶奶和夕颜生死未卜，在不确定事情是否完成的情况下，他又怎么会离开？他之所以这么说，是为了让我打消找他的念头。现在的唯一穿越方法，就是通过时空畸变的不稳定性，所以我必须要找到他。搜索无结果，是否需要继续？这个家伙拥有的技术比我要多，他可以屏蔽自身的全部信息。想要找到他，就要通过西国的凯瑞集团。他既然想利用这个公司收买奶奶，那凯瑞集团一定跟他有莫大的关联。既然你跟这家公司有关联，那我就让这家公司瘫痪。老板，公司的电脑忽然瘫痪，就连总部那边也是如此。我就知道骗不了他。老板，咱们该怎么办？先不用理会。可是没有了电脑，公司每分钟都会损失很多钱。公司是我的，我都不急，你急什么？对了，我要的东西做好了吗？已经做好了。去拿给我。
。老板，您这套衣服真的能组个空间吗？当然。好了，你先出去吧。一会儿有人要来见我，你不用阻拦。好。唐凡，你觉得这样做有意思吗？这不就把你逼出来了吗？看来你很想见我。既然如此，那你就来我的公司吧。你考虑清楚了。我等你。年轻的时候还真是固执，不过也正是因为如此，我才能建立起现在这样一个商业帝国。我要让年轻的我回到正轨上，不然会影响到现在的我。你是谁？我就是你啊！不对，如果你是我的话，那现在空间就会发生畸变。我穿的这套衣服叫空间阻隔服。空间阻隔服，这东西现在设计成功了。没错，在你三十岁那年，空间阻隔服研制成功。你知不知道这东西是谁弄出来的？别告诉我是你。<笑>那倒不是，不过设计这东西的人是我手下的员工。你到底想说什么？我想告诉你的是，无论在什么年代，钱都是不可替代的东西，只有钱才能改变这个世界。歪论，歪论！如果没有钱的支撑，手机又怎么会植入大脑正常？如果没有钱来研发，空间阻隔服又怎么会研制成功呢？所有东西比钱重要。你说的是钱吗？那我告诉你，钱是最靠谱的，无论是亲情、友情，又或者是爱情。看来你是经历了什么？不错，我经历了亲人的唾弃、朋友的出卖，还有妻子的背叛。当然。我所经历的一切也是你要经历的。你说谎，我才不会被友情、爱情还有亲情抛弃。一定是你做了什么过分的事。如果赚钱算是过分的事的话，那我的确做了。我不管你做了什么过分的事，总之，我一定要救奶奶和夕颜。老粉，你别乱来。如果时空发生畸变，咱们都可能会被吞噬。不管，我一定要救他们。老板，总部那边打电话过。天哪！快出去！不要靠近办公室五十米之内。老板，过来！你真是我，不会给我，不然我们都会被时空吞噬的。我今天来这里就一定要救奶奶和夕颜，哪怕被时空吞噬，我也在所不惜。你就是个疯子！我真的回来了，可我要怎么回到二零二三年去？小凡，你跑哪儿去了？哦，没事，我只是出去转了转。哎，老唐，你觉不觉得小凡和我们年轻时候认识的那个唐凡长得很像？的确有点像。小凡，你知不知道周夕颜？老头子，你又老糊涂了。夕颜五十年前就去世了，小凡怎么可能会认识他？是啊，夕颜都走了五十年了，小凡。你知道吗？你奶奶能活到现在，就是因为当初夕颜救了她。那这位夕颜是我们家的恩人。哎，要是他现在还活着，该有多好！我也希望他能活着。时间过得真快，一晃眼五十年了。小凡，你知道吗？你知道为什么当初我和你奶奶给你起这个名字？不知道。是这样，我年轻时候最好的朋友也叫唐凡，你们长得一模一样。有时候我甚至怀疑你们就是一个人。哎呀，这怎么可能啊？是啊，小凡也不会穿越。哎，小凡，你这马上就大学毕业了，有没有什么想干的工作呀？爹，我想研究时空。研研研究时空？小凡，你你怎么了？太笨了。我太笨了，他之所以会跟我见面，其实就是为了让我回到这里，也只有这样，他才能安稳。老凡，你说什么呢？空间组合服研究这个东西，那就说明混乱的时空还是存在，只要找到，我就能再次回去。小凡，小凡，你怎么？哎呀，你放心，我没事儿，我会让奶奶恢复正常，也会让心言再活过来。这个居然还在这里，小伙子
，你是谁啊？我怎么看你这么面熟啊？您就是谢奶奶吗？我听我奶奶提起过你。你奶奶是林舒心。原来你就是舒心的孙子。都这么大了，你奶奶她还好吗？不好，瘫痪了五十年了。当年我也是起了贪念。把舒心害得这么惨，他和我绝交是对的。看来这些年，谢文婷一直都活在内疚之中。你来这儿干什么？哦，我快要毕业了，想要来这里工作，所以就来看看。那你跟我过来吧。孩子，你想到哪个部门工作啊？这边是研究超级细菌的，那边是研究基因合成的，而我现在负责的则是空间学。空间学？没错。自从二十年前基地就新增了这个部门，现在我们已经初步了解了空间的特性。如果能使空间稳定下来，那么穿越将不再是传说。谢奶奶，您能带我到您的部门去看看吗？等会儿你进去之后，千万不要乱走乱动，若是不小心被空间吸入，后果不堪设想。谢奶奶，你放心吧，不会的。这个黑洞是我们人工制造的，我们将空间打破、挤压，然后就造出了这个东西。那是不是进入黑洞就能穿越了？理论上是这样的，黑洞连接着不同的空间，通过黑洞内部的引力，可以将人带到任何时间点。那我可以试试吗？当然不行，现在只是理论阶段。黑洞的内部我们了解的很少，若是贸然的进入，极有可能。会被黑洞内部的引力撕得粉碎。谢奶奶，那这个黑洞什么时候才能用？我不知道，或许几天之后，又或许几十年之后。几十年，我可等不了那么久。主任，呃，我说我能不能来这里工作？工作未必，但实习是可以的。你谢奶奶现在是基地的主任，这里我说了算。谢奶奶，我要来这里实习。我很欢迎。只不过你奶奶那里未必能同意，毕竟当年没事，我不告诉她不就行了。谢主任，根据这十天我们对黑洞内部探查，我们发现其内部环境一直很稳定。现在黑洞的稳定是因为没有外界的干扰。接下来的实验就针对这个吧。好的，我可以做个实验。这样做个实验？我进入黑洞内部之中，也只有这样才能知道黑洞的特性。不行。这太危险了，我没办法跟你奶奶交代。谢奶奶，你还记不记得，在齐苏的俱乐部，我骗你买了几块什么都没有的毛料？你，你竟然是那个唐凡，这怎么可能？我当着别人的面说你留过两次产，我当时还说手机可以植入大脑这个，你还不相信呢？竟然，竟然真的是你！谢奶奶，你不要怪我，毕竟当初您做的太过分。是啊，那都是我的报应。不过。你是怎么穿越到五十年前的？具体我也不太清楚，不过现在我已经失去那个能力了，只能通过黑洞返回。我要救我奶奶，救谢，所以我要进入黑洞之中。这一切的确需要改变了，就当弥补我当初犯下的错误吧。既然这样，你去吧，我来操控摄像机。你真的想清楚了吗？若是黑洞中再出现畸变，你将会被撕成碎片。自从第一刻看到黑洞那刻起。我就已经下定决心了，希望你能回到二零二三年，救你奶奶和西野，以改变当时那个执迷不悟的我。我尽量。我来打开机器，可以了。谢谢你，唐凡，应该是我谢谢你。如果不是你，或许我还不会改变。希望。你平安的去，平安的回。唐凡，你怎么进来的？哼，偷偷摸摸的，一看就是来干坏事。文婷，你不要在这里无事生非。我输了几百万了，我还不能说说他？喂，好，我马上下来。哦，对了，唐凡也在呢。舒心，这个唐氏有什么好的
，他这么年轻，怎么和秦少相比？文婷，钱这个东西得有，但并不需要太多。贫富不是靠钱来决定的，而是人的欲望。人的欲望越多，就会越穷。哟，买新车了呀？能过上这样的生活啊？多亏了你。那你先把车借给我吧，没问题。切，还是辆几十万的车，秦少的车可是几百万。林小姐，麻烦你帮我联系一下季言。让他来这里找我，我们吃饭，一起吧。啊，不了，我还有事情要做。你们是想过二人世界吗？好，我这里给欣打电话。哦，好好好，欣和他马上就到。陈叔，咱们走吧。车留给你了。好。唐凡，你怎么一个人在这里？我有些话想对你说。嗯，你要跟我说什么？你明天不要见林书记。啊、嗯、啊？为什么？这个你就别问了。明天不可宣联系。都不要和他在一起，最好在家里别出门。唐凡，是不是明天要出什么事情？唐凡，是不是明天要出什么事情？是，明天会出事，而且和你有关。那你呢？我当然不会出事了。哎，这些钱你拿着，做点你想做的事情。唐凡，我怎么觉得你是在跟我做最后的道别呢？你告诉我嘛，是不是要出什么事情？你就不要多问了。总之，这件事情结束之后，我就会和你死里出生。真的吗？真的。嗯，那好吧。唐凡，咱们今天晚上一起吃饭吧。不了，晚上我还有事情要做。好吧。对不起，西言，我们只能来生再见了。唐凡，你怎么还在这儿？我有些话想对你说，咱们俩有什么好说的？有一个人想我向你转达一些话。谁？秦少吗？不是，是未来的你。唐凡，你可真无聊，你别想跟我说你是未来的人。我能够重新出现，就是未来的你把我送回来的。他让我告诉你，不要因为金钱而丧失了人性，不然一生都会活在愧疚当中。无聊。谢奶奶，看来现在的你很难改变。还有十分钟，这次我一定可以救回来。夕颜，你怎么来了？昨晚我想了一夜，我一定要陪着你。你知道我要什么吗？你就要陪着我，我不需要你。你快下去。唐凡，是不是舒心要出事儿？而你之所以会在这里等他，就是为了救舒心。你怎么会知道？唐凡，你还记得当初为了救我母亲，你和舒心说的那些话吗？什么话？当初你问舒心，如果精英分子技术突破，他会不会救我母亲？就算是因为救我母亲而变成终身残疾，是不是也不后悔？你就是凭这个判断出我要救他？没错，昨晚我想了一个晚上，我把从咱们第一次见面所说的话都想了一遍。你是未来人，穿越到现在。不求名不求利，就连你赚的钱也全部都给了我，这说明你一定是奔着人来的。上一次被绑架之后，我跟舒心曾深聊过一次，你帮助唐叔追他，那就是说你知道他们会成为夫妻，而你为了救舒心而来，那你一定是他的后人，更何况你也姓唐，你是他们的儿子，对吗？夕颜，你很聪明，但有些事你不必知道这么多。唐凡，你回答我的问题，你到底是不是他的孩子？这很重要吗？当然重要。如果你是他的儿子，我还跟你谈恋爱，这岂不是？我不是他的儿子，而是他的孙子，亲的。什么？你是舒心的孙子？没错。我是从五十年后回来的，为的就是救我奶奶。你现在满意了吗？下车。我竟然和好朋友的孙子谈恋爱，这实在是太可笑了。你说的对，我们之间就是一个玩笑，我们结束了。唐凡，你怎么能这样？
七言，对不起，我选择牺牲自己来救我奶奶，所以我们之间根本就是不可能的。等的就是你们，西言，海女森，请恕我跟你们同归于尽。姐姐，怎么回事？青上明明只是说吓唬吓唬的，怎么成谋杀了？姐，文婷，快快叫救护车，快报警！啊啊、小凡不见了，小凡不见了。夕颜已经猜出来我要做什么了，所以他才会有那个举动。这个女人怎么这么傻呀？啊，小凡，你怎么就在这里啊？没什么，爷爷，我只是有些累了。你是怎么还哭着了？是不是有人欺负你了？你告诉爷爷，爷爷给你出气。爷爷。怎么会有人欺负我呢？对了，奶奶她好吗？什么好啊？奶奶在里面喝茶呢。哎、小凡回来了。我的努力没有白费，这是我一直期待。这孩子今天这是怎么了？这怎么又哭上了？啊！爷爷，没事儿，我只是太高兴了。对了，爷，我想你打听一个人，周西。爷爷和奶奶怎么会不认识西言呢？难道奶奶得救了，事情也发生了变化？还有，我想去实验室上班，爷爷和奶奶为什么非要让我来这里面试？他们一向很开明。怎么这次就？请问是唐凡先生吗？是我。到您面试了，请跟我来。唐先生是吗？坐吧。唐先生，你是刚刚大学毕业生？是的。想必唐先生，你没听说过我们凡西集团吗？凡西集团是云城的龙头企业。既然唐先生清楚这点，那你应该也知道，想要进入我们公司并不容易，尤其是没有任何工作经验的应届毕业生。你想说什么就直接说。想进入凡西集团也不是不可以的，但你有一年的实习期，而且在实习阶段没有任何的工资。至于实习期满能不能转正呢，那就得看你的表现。你的意思是，我要免费给凡西集团打工一年？实习结束之后，是不是还要看你们的心情？这算什么？赤裸裸的剥削吗？看来你并不适合我们公司，请回答。你们怎么来了？我就说吧，他那个脾气怎么会受得了这种气？您是？你是西言，这一别就是五十年。唐凡，我们终于见面了。这些年你过得怎么样？你的腿。当初西言为了救我，落下了终身残疾。当时我不好，要是当时你让我拽了艾默森，你的腿就不用这样了。为了自己爱的人。别说是一双腿，就算是一条命，那又怎样
，是我对不起你。都过去了，今天能看到你，我已经很满足了。爷爷，奶奶，你们不是说不认识夕颜吗？现在又让我们相见，这到底是怎么回事？是我交代的。我已经七十六了，而你才二十岁。咱们不管你什么样的年纪，你都是我的爱人。这些年你一直都没有结婚吗？你不是说让我等你吗？本来我还以为我必死无疑，没想到这些年你过得还好吗？还算不错，我用你给我的技术开了这家公司，而且其中有八成的股份都是你的。钱对我来说已经不重要了，最重要的是我们还能在一起。抱歉，唐凡，我不能陪着你了。你居然带上了死亡带，也就是说，你只有一天的时间了。怎么会这样？难道现在的基因分子治疗不了你的疾病吗？我拒绝了基因治疗。对于现在的我来说，活着就是一种折磨。喜安，你不要放弃，我们还能在一起的。唐凡，其实我只有几分钟的时间了，这最后的时间都留给你。你不要抛下我，爸爸！你不要抛下我。唐凡，不要悲伤。我希望你记住当年的我，而不是现在这副模样。下辈子，我们还会再见的。老大，西安，西安。<笑>小凡，不用太伤心了，毕竟夕颜走的也没有遗憾。是的，小凡，爷爷知道你心痛，但是四人已逝，再留恋已无任何意义。爷爷，奶奶，我也要去找夕颜。嗯，小凡。你可千万别想不开呀、啊！奶奶，你放心，我不会自杀，而是要回到2023年前。小凡，你能为了你奶奶回到过去，那么你也能为了爱情再次返回。爷爷相信你，奶奶也支持你。去吧，孩子，去追求你的爱情。唐凡，你准备好了吗？准备好了。去吧，去寻找你的爱情唐凡，你也来了，来了，给大家介绍一下，这位是我的好朋友周夕颜，他是云城 i t v 的翘楚。你好，我是周夕颜。你好，我是唐凡，会是你一生伴。